Tutarudi muende ujo tueleze zaidi. Kwa hivi sasa narifio kwamba a sherehe ya kitamaduni ya utalii ya Waturkana inayosheheni desturi na mila ya jamii ya Eteker imeanza rasmi hii leo mjini Lodwa katika kaunti ya Turkana kwenye uwanja wa Ekales wageni zaidi ya elfu kumi kati yao kutoka jamii ya Eteker inayojumuisha Kenya, Karamajong na Uganda, Topasa wa Sudan na Nyangatom wa Ethiopia wanatarajiwa kuhudhuria hebu tu Ungane na mwanahabari wetu Chebweite Manuel ambaye yuko huko atufahamishe mengi tu kuhusiana na sherehe hiyo kwako Chebweite. Nam bila shaka niko moja kwa moja mbashara nikiwa lodwa katika kaunti ya Turkana katika uwanja wa Tobonglore maarufu Ekale Center ambapo sherehe na tamasha ya kitamaduni na kitalii ya Waturkana itakuwa inafanyika hii leo hadi siku ya Jumamosi ambapo itakuwa na tamatika na wageni mbalimbali mbali kutoka mataifa na matabaka mbalimbali wanatarajiwa mbali, kufika hapa katika uwanja huu wa Tobonglore mjini Lodwa ili kuweza kusherehekea mila tamaduni na desturi pamoja na utalii mjini Lodwa. Kufikia sasa sherehe hii natarajia wageni zaidi ya alfu kumi wanatarajiwa kufika hapa Lodwa. Wafanye biashara mbalimbali wanafaa kuja hapa kuweza kuelezea watu ama kuweza kuuza vitu ambazo wanafaa kuweza kuonyesha watu yale ambayo yanaweza kuonyeshwa. Kumbuka kwamba katika sherehe hii ya Tobongdore iliyoko katika kaunti ya Turkana viongozi mbalimbali mbali, ambao pia watakuwa na densi mbalimbali mbali ya kitamaduni zitakuwa zinaweza kuletwa hapa na tayari wale ambao wanafaa kuja hapa ni mataifa ya Ateker mataifa ya Ateker na jumuisha mataifa ambayo ni yana mipaka ya kaunti ya Turkana yao katika mipaka ya ni Kenya taifa ya Sudan Kusini kule kuna watu ambao wanaitwa Nyangatom kutoka Ethiopia pamoja na watu wa Uganda kutoka jamii ya Ateker. Jamii ya Ateker ambayo inajumuisha Kenya, Uganda, Toposa na Ethiopia wote wanazungumza lugha moja ambao wengi wao kama jamii ya Turkana huwa wanaelewana. Kumbuka kwamba pia wale ambao wamealikwa katika sherehe hii kuna mabalozi mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali ambayo tayari wameshatangaza na kuthibitisha kwamba watakuwa na kuja hapa pia kuna wageni kutoka kanda kanda ya Afrika Mashariki ambao pia watakuwa wanaweza kuja hapa itakuwa ni sherehe ya aina yake ambayo itakuwa inaanza hapa na siku ya kesho au kesho kutwa rais William Ruto anatarajiwa kuweza kufika hapa ili kuweza kuhudhuria sherehe hii rasmi Viongozi mbalimbali mbali, pamoja na mapishi mapocho pocho yote itakuwa yanaweza kuonyeshwa hapa na tayari tuko hapa tu shughuli endelea hapa matayarisho yako kando kando kule kuna wale ambao wanashughulika na mambo ya maombi yanaelezwa kando kando kule na tutakuwa tunazidi kujumui kujuza wasikilizaji wetu na watazamaji wetu jinsi mambo yatakavyokuwa yakiendelea hapa kuna densi mbalimbali kaunti ya Turkana iko na wadi zaidi ya 30 kutoka Turkana ta, Lodwa Township papa hadi upande wa Kibish Turkana ya Kaskazini na kuna wale ambao ni wa, wale ambao wanaweza kuimba densi ya kitamaduni kuelezea mapocho pocho mapishi pamoja na tamaduni za Waturkana wote yatakuwa yanaweza kufanyika hapa na hii leo hapa tuko hapa na nyuma yangu kuna watu ambao watakuwa wanaelezea jinsi kuna mapo, mapocho pocho mapishi pamoja na mavazi aina yake ya waturkana ambayo ilikuwa ni fursa tu ya kuweza kuelezea watu ni yapi ambayo inafanyika hapa ni kitu gani ambayo inafanyika kulingana mila na tamaduni ya waturkana kumbuka kwamba mila tamaduni ya waturkani aina yake ambao wanazidi kuienzi wanaendelea kuitukuza na pia wanaendelea kuidhamini haswa licha ya kwamba kaunti ya Turkana ama Kenya tunaelekea katika hali ya utandawazi na kuelekea hali ya ubunifu lakini hawa bado wanaendelea kuweza kudumisha mila na tamaduni yao. Tuko na kuna mama mmoja hapa tu ambaye alikuwa anataka anieleze unaangalia jinsi alivyovaa namna hii ni asili ya Kiturkana asili kama mwanamke unapata amevalia shanga ameweza kushika kiti hapa ambacho ni kiboko ama sijui inaitwa namna gani ukiangalia jinsi amevunga kiunoni mwake kuna ushanga pia ameweza kuweka hapo na pia ukiangalia mavazi ya waturkana ambaye ameweka hapa hii ni asili 
ya waturkana wenyewe ningependa tu aweze kunielezea ni yapi ambayo wameweza ku wametuandalia hii leo katika Tobongorea mwaka huu ni mambo gani mavazi mapocho pocho pengine anza na majina alafu tuelezee mbona umevalia namna hii kwa majina yanaitwa Masi ya Karan siku ya leo nimefaa kwa sababu ya Tobongorea Tobongorea inamaanisha kwamba kila mkenya ama yule yote ambaye ako katika nchi ya ugaibuni amealikwa kuja kushuhudia sherehe tukufu ya waturkana hii inatukumbusha zizi juu ya mila ambazo waturkana wamekuwa kifanya nazo the cultural aspect the heritage aspect and now we developed and how we are maintaining our cultural heritage through the traditional indigenous attire as I, may, as I am dressing right now, I dress as a Turkana lady. Uh, this is a specific uh, attire for women who are married. If you can see from me here, you see there are two ladies here. These are married ladies. One has put on a ring, another one yeah, she has forgotten her ring. And also me, I've also put on my ring. This is my ring. So we mean that we are from a golden ring. So ekales means golden ring. Yaani ni, 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 ni mnyama ambao umetumiwa kuonyesha amani. Ni mnyama ambao inatumika kuonyesha umoja wa mwanaume na inaonyesha utamaduni wa Turkana kwamba mpaka uanze pale ambapo inaitwa Ekalis. Kwa hivyo siku ya leo tumewaandalia hii sherehe ili mkuje kuona jinsi ambavyo wa Turkana wanafaa, jinsi ambavyo wana, wanakaa katika ile family setup, jinsi ambavyo pia wanakaa katika maisha ile wazee wanaenda kukaa mahali penye inaitwa uh, inaitwa Akriket. Kama siku ya kesho Tawana kwamba kuna mali penye wazee watakaa peke yao wakikula nyama wakiongelea maneno ya utamaduni wakitoa waki sheria zao ile inaitwa traditional justice system kwa hivyo sana kabla kufika mambo ya kesho nimeona umeweza kuvaa hii hapa shanga pamoja iko rangi nyingine ya green hapa kuna shanga ya hapa rangi ya hebu nielezee umuhimu ya hii shanga ni nini kwa ukiona vile nimefaa ile shanga inaitwa green inamaanisha peace amani jinsi tangu tupate uhuru wetu sisi tumeka katika maisha ya amani na tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie. Pia unaona shanga nyekundu. Hiyo pia inamaanisha kando na kwamba inatambulika katika nchi yetu ya Kenya katika bendera ya Kenya. Lakini pia sisi tunatambua kwamba kile chochote ambacho tunakula kwa furaha kwa raha ni hiyo kala na tunaipenda sana ndio inasema inatambua mimi kwamba mimi ni mturkana na huyu ni Masai na huyo mwingine ni Mbuluya. Na unaona pia kuna kala ile nyeusi Nyeusi inamaanisha pia upendo. Hizi ni kala ambazo zinatambua mahali penye tumetoka. Nimeona kwamba kiononi mwako uko na mshipi ambao umeweza kuvaa. Pengine unielezee imeundwa na nini na inakaje na mbona imeweza kurembeshwa namna hiyo? Hii mshipi ukiona hii mshipi iko na combination ya vitu vinne. Ya kwanza kuna ngozi, alafu kuna shanga ambayo tumeyatumia fishing line kutengeneza. Alafu tukatumia ujusi ambayo inaleta kala yenye inaingiana. Hiyo ni shanga yenyewe wakati ambapo tunaweka kwenye hii mishipi tunatoa mishipi tunanyorosha tunatumia miti ingine tunakunja vizuri tuna tunatega inakuwa straight alafu tunaweka mishipi tunashona kwa kutumia sindano na usi baada ya kushona unakuja unafanya kitu unaitwa combination una combine mzuri hapa hivi una, una, unaona hapa kuna mistari imeweka hapa hivi tulishona kando na pia kuna hii nyingine kuna shanga nyingine tofauti hapa inaitwa kwa sisi inaitwa ngidepei hii tunatumia chuma tunaingiza ndani alafu tunatengeneza hapo hapo tukitaka kwa sababu kuna maneno ya value addition yani kitu kipendeze Najua kipendacho moyo ni kile ambacho umeona. Sasa tunaona kwamba hapa kuna nyororo tumeweka na kuna vitu vingine naitwa kapiripiri hii hii kitu yenye iko mabati. Hizi vitu vyote ni kuonyesha tu madoido na kuonyesha utamu ya kile ambacho tumeyafaa. Na unapotuona vile tumeyafaa hivi. Hii inamaanisha kwamba wale ambao ni waume wetu ndio wamefanya hii bidii. Kwa hivyo ni bidii ya, ya ni bidii ya mchu ya laiti ya mchu wa kujenga ukuta. Kwamba mwanamke mturkana lazima afaye kama vile tumeyafaa. Na mnyapendeza kweli. Nimeona kwamba kuna kiboko ambapo mwanamke huyu ameweza kuishika, kuna kiboko. Na pia naangalia shingoni mwake kuna chuma ambayo imewekwa. Pengine kabla tujafikia hapo, hii kitu ambacho imewekwa shingoni, mnalala nayo ama huwa mnaitoa ama iko namna gani? Ah, uh, wakati mwingine tunalala nayo. Lakini pia wakati mwingine huwa tunatoa ile ya juu. Sana sana hii ring, hii ni ring, matrimonial ring yake. Atatoa furahia ile ile clan ambayo umeolewa nayo unaona hii maridadi ya juu huwa atulali nayo pia inatolea inawekwa kwa sababu ni kitu kizuri 
lakini unalana na zile chache eh? alafu asubuhi kiamuka pia unarudisha tena kwa kwa shingo ndio hebu nielezee pia la mwisho kuhusiana kiboko hii hii kiboko inaitwaje na mbona iko namna hii na imeundwa namna gani kwa ustadi hii fimbo yenye nashika hii imeundwa kwa kushow, kwa kutumia shanga ambayo tunatumia fishing line tunatengeneza kwanza peke yake shanga mrefu yenye tunatengeneza kama kama hii ya mishipi Naunda hii tukimaliza alafu tunatafuta tunatafuta miti ambayo inatoshea. Alafu ukitafuta unaanza kukunja za unakunja unakunja hivi ukiwa unaunganisha na unaunganisha na fishing line unaunganisha nayo kwa sababu hii tayari ni ile kitu ambacho ulikuwa umechora kwamba this is what i want. So tunachona vile tunatakana. Naye ukiona hii utofauti ni kwamba ukikuja kwa hii hii tunashona direct. Kama unataka kuanza unaanza hii una, una, unaona hapa nimeweka chuma kumaanisha hii shanga isimwagike. Alafu naweka kamba mrefu, alafu naweka shanga. Ninaweka shanga mrefu yote nini 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 moja size 100 meters. Nini foot kidogo hivi, unaweka hivi centimeters ya that is centimeters. Alafu unaanza kuingiza ukiwa unakasa. Unaingiza ukiwa unakasa. Ukiona hapa hivi. Hapa unaingiza ukikasa, unaingiza ukikasa. Huku pia ukiwa na mawazo nataka kutoa patani gani. So ukiona hivi hii tumeunda hizi vitu kulingana na zile patterns za county yetu. Ukiona hapa the greater Turkana South. Hiyo inamaanisha Turkana East na Turkana South wanapenda hii kala. Ukienda the greater North. Ukifika the greater North unapata hao mambo nyao wamefaa mavazi yao most lazima wawe na hii kala. Unaona hii kala sky blue, unaona kala ya white na hii unaona kala nyingine. Hao wanapenda hii. So sisi kama wausaji ambao tumewaandalia watu wote nyao wanakuja Tobongolore ndio sababu tumetengeneza varieties ili mwenye anasema mimi nataka ya the greater north nachukua greater north nataka greater south nachukua greater south hii tunapata yale maneno ambayo yaliandaliwa mwanzoni la mtazamaji ni hali tu ya mila tamaduni na desturi ya waturkana ambayo inazidi kuelezewa hapa na akina mama hao na bila shaka hapa mezani wako na kila aina ya vitu ambazo huwa wanazuuza kama hii ni shanga ambayo wanasema ni ya waturkana ambayo inauzwa na sijui shanga kama hii inaweza kuwa ni pesa ngapi katika damani ya Kenya ama shilingi ya Kenya hey, hii shanga tukinunua kwenye duka tunanunua na 1500 naye tukikuja chini tunatumia ujuzi wa kutengeneza unaona tunatumia chuma tunatumia plies kila kitu iko na plies yake pia tunatumia yaani ujuzi tofauti tofauti sasa mwisho mimi naweza kuuza hii shilingi 1500 kwa hivyo nasema wale wote ambao wanakuja kununua tafadhali karibuni mchukue kitu kizuri one of its kind na pengine mwisho kabisa shanga kama hii naona ni tofauti shanga kama hii ni tofauti na hiyo nyingine pengine hali yake kuna namna gani upande ya pesa eh katika hali ya pesa unaona hii shanga imetengenezwa katika ujuzi tofauti ukiona hapa hivi tuko na colors ambazo ni nne unaona kuna ya nyeupe kuna nyekundu kuna ile orange na kuna ile white alafu tena unaona kuna shanga nyingine imeongezewa hii peke yake mimi nikiwa ni ninatumia tu shanga kabla sijaweka ujuzi wangu ninanunua shanga ni tano baada ya kununua 1500 ninaenda nanunua hizi hizi mabati. Mabati pia iko na pesa yake nanunua na 1500. Tukitoka pale nakuja kununua hizi nyororo. Hizi nyororo ninanunua na shilingi 1000. Dhamana yake ya kununua peke yake inafika shilingi 1700. Lakini sasa kwa sababu nimeamaliza kazi yangu lazima niweke niweke ile wakati pesa ya wakati yenye nimeatumia na kwa sababu akili ndio inatumika sana hata naumia na lalanga saa tisa usiku so ninausa na shilingi elfu kumi. kwa hivyo nasema wote ambao wanakuja Turkana county karibuni Tobonglore na munichangie ukichangia mmoja wetu umechangia waturkana wote na mtanunua kwa shilingi ofa tu shilingi elfu kumi. Na umesema kuhusiana bei shilingi elfu kumi, elfu tano. La mwisho nimeona kuna mama moja hapa ambaye anaendelea kuunda hiki kitu ambacho sijui ni ya shughuli gani. Mama, sipindi unaweza kunielezea inachukua muda gani ili kifaa hiki kuweza kutamatika kuundika hadi iuzwe na itakuwa pesa ngapi na inavalika vipi? Eh, hii inachukua siku mbili. Inachukua siku mbili kutengeneza kwa sababu kabla hatujatengeneza lazima tutafute hizi mpira. Hii ni mpira nyingine ni, ni, ni plastiki tunatoa tunakata 
tunatafuta waya ni waya ndio tunaingiza hapa ndani naye kuna waya ambayo inakaa kama fishing line kidogo sana hiyo ndio tunatumia kufunga wakati una, unaenda, unaenda na hivi unafunga naye unafunga so inachukua siku moja na nusu ama siku mbili sababu so, baada ya kumaliza lazima tufanye finishing finishing yake lazima tukata yale mawaya nyenye zilikuwa hapa ili mtu yote aweze kufa na isiwe ikamjaribua alafu tunaweka pia madoido na sasa mwisho hapa inamalizika fasi hili linafaliwa na kila mtu no, wanawake sana sana si wanaume na inafaliwa kwenye shingo pesa zake yenye tumenunua hizi vitu vile tumenunua tumetumia tumetumia shilingi elfu mbili. so kwa sababu ya wakati mrefu ambao minatuumiza, tunaongeza pia pesa ya kutumia nini ya hiyo wakati sasa tutaumzia client wetu na shilingi elfu tatu tano. Na bila shaka umeweza kujisikilia mwenyewe hii ni baadhi ya mila, tamaduni na desturi ya waturkana ambapo tumeweza kuelezewa hapa jinsi hizi samani ambazo zinauzwa na waturkana vile inaweza kuweza kuuzwa damani yake na pia kwa wale wote ambao wanatarajia kuja katika sherehe hii ya kitamaduni ya kitalii ya waturkana al maarufu Tobonglore wanapaswa kuweza kutembelea vibanda kama hizi ili waweze kujionea jinsi mambo yatakavyokuwa yanauzwa jinsi hali itakuwa inavyoendelea na kumbuka kwa manufaa ya msikilizaji kwamba sherehe hii inatarajiwa kuanza leo ile hadi kesho hadi siku ya Jumamosi kwa sasa viongozi mbalimbali mbali, kutoka mataifa ya Sudan Kusini Ethiopia Kenya na Uganda wako tayari wanaendelea katika eneo la eneo ambalo kunaendelea na kitu ambacho kinaitwa maombi maalum ya kitamaduni ambayo inaendelea kwa sasa na ningependa kwa watazamaji wetu wote ambao wanatusikiliza kwa sasa waweze tu kuelekea katika ukumbi ili waweze kusikia maombi ambayo yanaendelezwa na wazee kutoka jamii ya Ateker ambayo inaendelea hivi sasa kutoka uwanja wa Ekales iliyoko lodwa maarufu Tobonglore mimi ni Chebuit Emmanuel Ninani kama wewe